，赵丽颖和 Baby 的粉丝又撕起来了，原因也太好笑了。昨天迪奥品牌办了一场艺术家的品牌活动，邀请了很多女明星，包括品牌大使 Baby 和女性景甜、王子文、霍思燕他们。本来以为同作为品牌代言人，赵丽颖会一起来的，没想到全程没见她的踪影。而且，就后来的迪奥官微官宣的时候，也只艾特了 Baby 一人。于是大家都猜测，难道赵丽颖的中国区品牌大使资格被撤了吗？其实不管撤没撤，赵丽颖自从被说要担任奥迪的大使以来，就一直备受争议。从去年9月，迪奥官方宣布赵丽颖将担任继 Baby 黄轩后的第三位中国区品牌大使。许多网友认为，赵丽颖本身形象和迪奥品牌调性完全不搭，在大家眼里，赵丽颖还是那种土土的孩子。甚至更有人说，奥迪这是要城乡结合了，还说奥迪是淘宝货啊。总之，都说的很难听。而且更夸张的是，赵丽颖转发迪奥官宣的微博，甚至还被网友们举报了。这些举报的人是不是什么粉丝就不知道了。只是觉得赵丽颖被排挤的也太惨了吧？这是有多不想让赵小刀当迪奥大使啊 h e l i p h e l i p 赵丽颖和 Baby 的粉丝又撕起来了，原因也太好笑了。但是赵丽颖自己也是不争气，她在迪奥的一个宣传视频中，因为把 What would you do for love 发成了极具中式英语口音特色的 What would you do for love， 而被网友寻嘲。就是因为这个赵丽颖和奥迪的事情，基本上成了全网黑了。后来赵丽颖还因为这件事，跻身2017明星热门事件话题榜单了，排名第九。在一群秀恩爱和情侣撕逼之中，透露着单身狗的清香。不过这些喷子中，据说都是 baby 的粉丝啊，说的更是过分啊，说赵丽颖这是在耍手段，抢占 baby 的资源啊。总之没啥好话，而且这些话被网友扒出，都是 Baby 粉丝在说的。两家粉丝为了这个事情，看来还是撕的挺辛苦了。不过专门打着赵丽颖撕的 Baby 粉丝，可不要忘了，当时迪奥宣布 Baby 为品牌大使时，也是被网友们吐槽的一路火花带闪电呀。所以这两家有啥好撕的呢？都是一路被吐槽过来的，感觉都差不多呢。只是这次迪奥微博进行活动官宣，只艾特了 A B 一人，网友们纷纷猜测赵丽颖与迪奥的合约到期，品牌大使身份可能被撤了。但是赵丽颖的粉丝们不买账啊，说赵丽颖每天行程那么满，活动那么多，还要拍戏什么的，鹅根本赶不过来的。不管赵丽颖的大使身份是否还存在，说实话，屡屡背锅的赵丽颖。在这事儿里其实挺冤的，因为迪奥这一期的形象大使的主题就是标榜的平凡蜕变，也是正如双方团队一直在配合宣传的 slogan， 每一个平凡女孩的征途都可以是星辰大海啊，所以感觉这个主题的话和赵丽颖还是很符合了。赵丽颖这一路成长的轨迹来看，不就是平凡的女孩只蜕变成大众女神？跻身一线女星的吗？感觉很契合了啊！真心不知道有什么好诋毁的。至于赵丽颖的品牌大使身份是不是被撤了，感觉也没那么重要了。真正的结果，我们还是静静的等迪奥官方消息吧。不管以后迪奥的品牌大使人选会是谁，看到粉丝每天围着这个那个撕来撕去的，真心累啊！小编不在意啊，小编只希望。世界和平。